in the adjoining figure ab is a tower and two objects c and d are located on the ground on the same side of ab to kya hai ab ek tower hai और उसके एक ही साइड पे दो ऑब्जेक्ट है सी और डी वेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ए मतलब अगर टॉप ऑफ द टावर है वहां से हम देखते हैं तो देयर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 और 60 डिग्री तो अल्टरनेट एंगल्स होने के कारण इन्हें भी हम 60 और 45 बना चुके हैं Find the distance between the two objects if the tower is 300 meter high. अब यानी कि हमें two objects के बीच में distance calculate करनी है इस distance को हम लोग d मान लेते हैं. Let the distance between the two objects be D. तो जो हमने D माना है वही बात हम लोग एजम्पन को लिख रहे हैं तो D हमने कैलकुल उसे अज्यूम किया है तो tan 60 डिग्री वाला ट्राइंगल पहले ले लेते हैं ये वाला यानी ABD तो tan 60 डिग्री में हाइट कितनी है 300 मीटर और बेस कितना है BD tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री 300 डिवाइडेड बाय BD यानी BD की वैल्यू हमारी आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय रूट थ्री बस इतना ही लिख देंगे वैसे और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हमें क्योंकि BD कैलकुलेट नहीं करना है कैलकुलेट तो हमें D करना है ओके अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं tan 45 डिग्री ये तो बहुत ही बढ़िया एंगल होता है tan 45 वन हो जाएगा तो tan 45 डिग्री में ये पूरा 300 है और नीचे हम लोगों को लिखना पड़ेगा d प्लस ये वाला bd d प्लस सॉरी छोटा वाला d लिखना चाहिए ओके okay. 45 डिग्री tan 45 डिग्री वन आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय d प्लस bd यानी कि d प्लस बी डी हो चुका है 300 और बी डी की भी वैल्यू हमें मालूम है ये भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग तो d प्लस बी डी की जगह 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 हंड्रेड माइनस 300 डिवाइडेड बाई रूट थ्री इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रूट थ्री को 1.732 लेते हैं थोड़ा रैशनलाइज करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 127 मीटर यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है वो आ जा रही है 127 मीटर